Հանդել Սաճարո լեկցիա դիսկուսիազ է, ձազեց հայնտերեսո պրոբլեմը չյենի սազոգադոյպիս թույս սակիտղս է, բայ ունդ աղնիշնոտրով մեզ հարի Սաճարո լեկցիա դիսկուսիազի սերիար, որ ուսաց Հիլիսի ստավիսուպալի ունիվերսիտետի Սադամերս ուպեղատ հերոն ուլի ինստիտութի ախործի է լեպս հեգուլար ուղատ, մաղմոս հավլեց տասավլեց իսմարդույս ինստիտութի սպրոյեկտի, սկանունիս ուզեն այսոպիս պխարդաջերա Սաջարում լեկցիա դիսկուսիարում էլ չէ է խեպա ասեղ եմ նիշնովան սակիտղ, սակարդողոս կոնստությաշի դա գանսակ ուտրեղթմի սուպլավատա բիլշի, մեր որի թավշի գանխործել ուծուլ լվեպիշի � Ախլա մեր պիրոյելի շիտ արմովատ կենտ գեղան դելի սաջարով լեկցիա դիսկուսի իս թեմաս սասամարդլոս ավտորիտետի գամոխատույս թավուսուպլեպիս ինա ապտեկ։ Ես արիս նիշնովանի սակիտխիր, ոմբելից բողոց լեպիա, գանսակ ուտրևի թեմ սասամարդլո խելիս ու պլեպիս տավուսրու լեպել լի ռեպորմիստ կոնտեկստ չի, դա իմ պրոբլեմատիկիս կոնտեկստ չի, ռած ախլավս մողկա գարկողծի ադ երտկար իմ էտ գացրով ես տալղաց շիրատ սասամարդլող հելի սուպլավասան դա կավշիրը պիտա գրիտիկիս ինտենսիպիկացիա, գա ակտի ուրեպա, սասամարդլոստան դա կավշիրը պիտ, ծոր է Հանստություրի չարցոսի ռոմլսաց ուկ է ադգենս Սարկարթոս կոնստությակ անսակ ուտրևիտ գամբուխատույս թավուս ուպլեպիս, պունդամետ որի ուպլեպիս ասպեկտ չի, ձալիան բեյուրի սաջարու ինիցիատիվա գաժգարդա մաչորի սականոնդեպլու ինիցիատիվ Արսեպոպս ասև է թանադրովուլի դա գանույթ հարեպա, անու թանադրովուլ ադ գանույթ հարեպա դիս ասամարդլո պրակտիկա, ռոմելից սիտկույսա դա գամուխատուշ ես ախեպ սակարդովոս կանոնիս գամուխատուշ առամ խոլ ծամարդլ է բրի միշնոլ բաս, առամ է պոլիտի պոլիտիկ ուրծ որն ասաց տա գանզոմիլ է բասաց հածլեղ սաղնիշնում սակիտղս, շես ավան միսաց չույնի տղեվանդելի դիսկուսի իս մոնած իլ է բիծ, Սակ մոտ ակտի ուրադ մատ գամոխատ ուլի ավտավուսի շեղ է դուլ է բեպի ամը սակիտտան դակավ շիրեմիտ մաչորիս կոնգրետ ուլի սականոն դեպլու ինիցիատիվ է բիս խարդաճերի թաց, ան մատ տամից ին աղդեկո� դիսա ուպրեպ տղիս ասրիկ զէ, անուս հավարալ ու տղիս ասրիկ զէ, ամիշ եմ տեղ ուկը գադավությեմ դիսկուսի իս մորնացի լեպս, տա ուտմով սիտխաս, իրու էլ կշից արմոգիտ գենտ չեմ գան մարջմիվ, կալվատոն էվ 
Հանդատոնևաս Չեմս մարցխնիվ ծարմուկ գիտ գնչու են դիսկուսիս մեր որը մոնած իլես, գյորգի բերայիաս, ումեր ծամջամատ կախլալդ ինվորմացիս թավուսպլևիս կանույթարևիս ինստիտութիս կանոնիս ուզենայեսովիս մի մարդուլևիս � Սալիան բեղ ասել ուտկած պրակտիկուլ սակի տղթանդու սաջարո դիսկուսի աշի, մաչորիս ամսակի տղթանդակավ շիրովիտաց մասացակուս սաջարոտ գամոխատ ուլի պոզիցի է բի, ամնած ուլ շի գիորգի սմոխսեն է բա շեղ է իսաո բրեպս իս թավիս մողսեն է բաշի դաշե էց տեպար ու ամխրի ու ամպերսպեկտիվ իդան, դեմոգրատը ու սարզգադոր բաշի կամխատուս թավիս պլվիս գանսակ ուտրեմ ուլի ասել ուտկատ նուշնով բիդան ծարմուկ ույչինոս միմ դինարիս ակիտխի, մե շես համամիսատ վիկնեմի ամ դիսկուսիս մոդերատորը մի ուղխետավ դիմիսարով մեծ մակուս ամսակի տղթանդակավ � Համ կոնգրետ ու շեմ թխոյաշիմ խոլոտ դիսկուսիս պասիլտատորի վիկնեբի, շեսապամիսատ չույնի դղիստ էսլի գյարի շեմ դեգի, ռոմ թիթով մոմխսեն է բելս էքնեբա նախեվարի ոտտահատի ծութի, նախեվարի սահատի մակսիմում, Սամեպտա թույսինի ամդրոս շետարվիտ նակլեպ դրոստահութմով են սակութար մողսեն է բա, շեսավամիսատ դա այդ մոբա անույս դրո գադանած իլ դեպա բոլոշի դիսկուսիս նացլ զէ, մի տավամատ էպ շեսավամիսատ դիսկուս մատ մողսեն է բեպտան դա կավ շիրեպիտ, մե աղար գավակ ձելեպ դամատ է բիտ սավուբար, սամ սակիտղթան շես ավալ սակիտղեպց ես, ջոպցրում թավատ մողսեն է բլեպս մի ուծետ ասակութարի մոսազրեպը բիս պորմուլիրը բիս սաշուալ ենի շեմտ գոմի գիտխոյպիս թույս, ախլակի ու թխով կալվատ ունեղ աս սիտուված կանալուց եմ աս մողսեն է միստուս։ Սալիան դիտի մատլովա մոտվայուստուս, դիտի մատլովա ռումասեց Սայնտարասուսակերկսմիությությությությությությությությությությու� անձարմուատ ինպես նացլովրի մագրամոպրով պարտուդա ուլիս մոմցոլի գաշուտեպա շելեպա մողթեց գարպրովլի սակիտխեպիսա։ Մի թում է տեսրում էս թեմա ռոմելի ստկն շիարջի է, թեր թետքան սախելով թեմա դարես մարդլած � 
და ვერც ვიქნებოდი, მაგრამ ასე თქვათ, ჩემი ოჯახი იყო ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული ამ უნივერსიტეტთან, მამა გახდათ ამ უნივერსიტეტის პროფესორი, თავის დროზე შეფა დამსტორედ ამ უნივერსიტეტში მიიღო განათლება და შეისწავლა ვინის ტექნოლოგიას და შემდეგ ასევე გახდა სამართლის დოქტორი. ეს არის ჩემი პირველი გამოსვლა ასე თქვათ ამ უნივერსიტეტში თუ არ ჩართული თემაზე შვიდი წლის ასაკში საქტო დარბაში ლექსი მაქვს ნა თქვენი ერთად ღონისებაზე სადაც წერილები და პოეტები იყვნენ მოწვეული. ეს შესავლისთვის. ეხა გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს გასახილო თემაზე. გამოხატვის თავისუფლება ასე თქვათ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მიუკერძებლობის დასაცავად. მიუხედავად იმისა რომ მე და ბატონმა გიორგიმ სხვადასხვა სახელი დავარქვით ამ თემებს ეს ფაქტობრივად ერთი და იგივე თემაა. ეს და იგივე პრობლემატიკას მოიცავს და გულისხმობს იმას რომ გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს სასამართლოს ავტორიტეტისა და მიუკერძებლობის დასაცავად. იმისათვის რათა ამ პრობლემაში ღმად გავაკეთოთ, ალბათ პატარა შესავალი უნდა გავაკეთოთ და რამდენიმე პოსტულატზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც წინასწარმე უნდა გავითვალისწინოთ და მივიღოთ როგორც ასე თქვათ აუცილებელი დებულებები, რომელიც ასე თქვათ არც კი ექვემდებარება გადასინჯოს იმდენად მყარი და ასეთი ჩამყალიბებული პოზიციები არსებობს მათ შესახებ ევროპაში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალში და ნელ-ნელა მიუახლოვდეთ ამ თემის უფრო ასე თქვათ არსებით განხილვას. პირველ რიგში ის რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უფლება ძირითად უფლებებს შორის და მას უწოდებენ როგორც სტრასბურგის სასამართლო აღნიშნავს დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი და უცილებელი პირობა თითოეული ადამიანის განვითარებისათვის. როგორც ნათქვამია მას აქვს ორმაგი დატვირთვა. იგი არის თავის თავადი ღირებულება რადგან იგი ასე თქვათ შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს რომ გამოხატოს თავისი მოსაზრებები და მეორე სხვა სხვა ადამიანის უფლება რომ მიიღოს ეს მოსაზრებები და მათ არამარტო მათ მოსაზრებები არამედ ინფორმაცია და მათ საფუძველზე ჩამოაყალიბოს თავისი კონკრეტული პოზიცია ნიცოდეს გარკვეული გარებოებების შესახებ ეს არის თავის თავადი სიგეთე მაგრამ როგორც აღნიშნეთ მას აქვს ორმაგი დატვირთვა და ეს ორმაგი დატვირთვა უკავშირდება იმას რომ ეს თავისუფლება განიხილება სხვა უფლებების, ადამიანის სხვა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის საშუალებად. როდესაც რაღაც პრობლემა არის საზოგადოებაში, ირღვევა სხვა უფლება, მაგალითად პატრიმარს აწამებენ ციხეში, ან ხდება რაიმე სხვა უბედურება, სწორედ გამოხატვის თავისუფლების განხორციელების მეშვეობით ხდება ამ ინფორმაციის, ასე თქვათ, საჯაროდ გამოტანა და საჯარო დებატები თვითონ ამ საკითხზე, რაშიც საზოგადოების თვითონული წული ადამიანის წულილი არის მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით არის ხაზგასმული სწორედ მედიის, პრესის და საერთოდ მასობრივი ინფორმაციების საშუალებების ეს როლი. მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ისე რომ ყველა თავისუფლება, თავიანთი შინაგანი ონტოლოგიური ბუნების გამო არ არის არასდროს აბსოლუტური უფლება. ხო მე ხშირად გამიგია ასე თქვათ უბირი ადამიანებისაგან და არც თუ უბირი ადამიანებისაგან მტკიცება იმისა რომ გამოხატვის თავისუფლება არის აბსოლუტური უფლება. არ არის და ვერც იქნება, ვერც გამოხატვის თავისუფლება და ვერც ერთი სხვა უფლება რომელიც თავისუფლებას გულისხმობს. თავისთავად ვინაიდან ჩვენ ვიცით რა არის თავისუფლების ფარგლები. ხო როდესაც ყალიბდებოდა ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები იმ თავითვე განისაზღვრა მათი მიჯნები. და რა არის ეს ფორმულა? ჩვენ თავისუფლებამ თავდება იქ, სადაც იწყება სხვისი უფლებები და თავისუფლება. თუ ჩვენ ამას არ გავით გავიაზრებთ და არ გავიცნობიერებთ, არ გვექნება სწორი აღქმა იმისა თუ რატომ უნდა შეიზღუდოს ესა თუ ის თავისუფლება ყოველ ამა თუ იმ შემთხვევაში. ამას ეფუძნება ის რომ ადამიანის უფლებები ბოჭავ სახელმწიფო საზოგადოებას და თვითონ ადამიანს. სწორედ ამას ნიშნავს ძირითადი უფლებებით ბოჭვა, რომ ჩვენი უფლებები, ჩემი პირადად უფლებები შეზღუდულია თქვენი უფლებებით და თქვენი უფლებები არის შეზღუდული ჩემი უფლებებით, განსაკუთრებით სახელმწიფოს დამიმართებაში, როდესაც სახელმწიფოს ევალება არამარტო ის, რომ არ ხელყოს ეს უფლებები, არამედ ევალება ისიც მას პოზიტიურ ვალდებულებებს ეძახიე უწოდებენ, რომ ყოველი ღონისძიება გაატაროს იმისათვის, რომ უფლებების უფლებები სარგებლობ მოხდეს სრულყოფილად, შეუფერხებლად და 
ասետ կատ ադամիան եմ այս ադեպլոն տավիանտի ձիրիտատի ուպլեպեպի, տավիս ուպլեպեպի, տավիս ուպլեպեպի, ստորը դիմիս գամորով ուպլեպեպի, արձոտ կի տավիս ուպլեպի, ուպլեպեպի, գուլիս մոբեն, Ձալիան սերիոզուլ ասետքատ չէ սած լեմլով աշրով շէ իչրան սխույս թալուս ու պլեպաշի, ամիտոմ բունե բաշի ծարմույի շոբա գիրե բուլեպատա կոնպլիկտի սակիտխեպիտ, ոտեսաց էրդի թալիս ու պլեպա ու պիրի սպիրտեպա մեորը թալիս Հատոմ սամարդի են իմիտով ռոմ որիվ է դապերիս պիրեպուլ ինտերեսի արիս կանոնի էրի ինտերեսի, կան լեգիտիմուրի ինտերեսի, դա կոնգրետ ուլի գարեմոյբ էբի, սակմիս կոնգրետ ուլի գարեմոյբ էբիս, մի խետությությությությությությությությու� Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
იყო თუ არა ჩარევა აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში ემსახურებოდა თუ არა ნამდვილად ამ კანონიერი მიზნის მიღწევას და თუ ამ კითხვებზე პასუხი არის დადებითი ამის შემდეგ ხდება იმის შეფასება იყო თუ არა ჩარევის ღონისძიება თანაზომიერი აი ხშირად სწორედ ამ არათანაზომიერების გამო ჩარევის არათანაზომიერების გამო ხდება ხოლმე კონვენციის მიათე მოხლის დარღვევის აღიარება მაგრამ გარდა იმ ჯგუფი შემთხვევების არსებობს სხვა შემთხვევებიც მე ხსენეთ რომ გამოხატვის თავისუფლებას შეუძლია სხვა ინტერესებში ძალიან სერიოზული შეჭრა და მართლაც აღმაშფოთებელი დარღვევა არსებობს გარკვეული შემთხვევები როდესაც რომლებიც საერთოდ არ განიხილება გამოხატვის თავისუფლებად და ასეთ საქმეებს სტრასბურგის სასამართლო აცხადებს საერთოდ მიუღებლად და მიიჩნევს რომ ესეთი ასე თქვა გამოხატვა საერთოდ არ არის დაცული კონვენციის მიათე მუხლით და აცხადებს დაუშვებლად რაციონე მატერიე ეს იმას ნიშნავს რომ გარკვეული შემთხვევები გამოხატვის თავისუფლებისა საერთოდ არ არის ნაგულისხმები იმაში რაც წერია და რაც იგულისხმება კონვენციის მიათე მუხში ამიტომ აქ იმის შეფასება კი არ ხდება იყო თუ არა ჩარევა საჭირო აუცილებელი და თანაზომიერი არმე იმისა რომ არის თუ არა ეს შემთხვევა ისეთი რომ საერთოდ მოცულია არის თუ არა ეს კონკრეტული შემთხვევა კონვენციის მიათე მუხში მე მოგახსენეთ რომ შეუძლია ყველაზე აღმაშფოთებელი დარღვევა და მაგალი ძალიან მარტივ საილუსტრაციო მაგალი წარმოგიდგენთ ამის ამისათვის მაგალითად ომის პროპაგანდა სიძულვილის ენა ხელისუფლების ძალადობი დამყობა ხო ასევე სხვისი შეურაცხყოფა და ცილის წამება სახელმწიფო კომერციული თუ პირადი საიდუმლოების გამჟღავნება მე მგონი არ ჩნდება ეჭვის თაობაზე რას ყველაფერი არის ასევე გამოხატვის თავისუფლება მაგრამ ის არის მიუღებელი ის აუცილებლად შეიძლება ამ პირთა ინტერესების დასაცავად ხოლო რა შეეხება მეორე კატეგორიის შემთხვევებს რომელიც საერთოდ არ არის მოცული ეს უკავშირდება რო თუ კი ჩვენ გავითვალესინებს სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციას რამდენიმე კონკრეტულ შემთხვევას ეს ის შემთხვევებია რომელსაც სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნევს რომ ეს საქმე გვაქვს არა გამოხატვის თავისუფლების განხორციელებასთან არამედ ამ თავისუფლების ბოროტად გამოყენებასთან რომელიც კონვენციის 17-ე მოხრით არის და მოხრით არის აკრძალული და მართლაც თუ ნახავთ კონვენციის 17-ე მოხს ასე თქვა შეხვდებით დებულებას იქ რომ ყველა სიკრძალება ამ უფლე კონვენციის უფლებები ბოროტად სარგებლობა და თუ სტრასბურგის სასამართლო მივა დასკვნამდე რომ ეს არის ბოროტად გამოყენება იგი საერთოდ მიუღებლად აცხადებს საჩივარს რაციონი მატერია ეს არის პრინციპული მოთხოვნა გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ეს უკავშირდება მაგალითად ძალადობისაკენ წახეზებას ეს უკავშირდება ასე თქვა საყოველთაოდ აღიარებული ფაქტების უარყოფას ეროვნული ან რასობრივი შუღლის გაგურებას და სხვა მე შემიძლია მოგიტანოთ მაგალითები ერთ-ერთი ინგლისური საქმე ნორვუდი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ სადაც ადამიანმა რომელიც ძალიან გარდაღლილი იყო და შეწუხებული იყო ამ ტერორისტული ამბები და რომელიც შეულებრივ ისლამისტებს უკავშირდებოდა თავი სახლის ფანჯარაზე გააკეთა ასეთი წარწერა ისლამი წაეთრიოს ბრიტანეთიდან დავიცვათ ბრიტანელი ხალხი და მას უჩივლეს მიუხედავად იმისა რომ ის ცხოვრობდა ძალიან მიღრუებულ ადგილას და ეს პლაკატი არცერთ მუსლიმს არ უნახავს იგი გაასამართლეს სისხლის სამართლის წესით მან მისი საჩივარი საბოლოო ჯამში მოხდა სტრასბურგის სასამართლოში და მან სწორედ ასე დააყენა საკითხი რომ ეს იყო მისი გამოხატვის თავისუფლება მისი შეხედულებების გამოვლენა და ეს ყველაფერი მან გააკეთა საკუთარი სახლის ასე თქვა ფანჯარაზე აქ საერთოდ არ უყოყმანია სტრასბურგის სასამართლოს მან მიიჩნია რომ ეს იყო თავდასხმა განურჩევლად ყველა ისლამისტზე და ასე თქვა ისლამისტური ტერორისტული საქმიანობის გაიგივება ყველა მუსლიმთან დაკავშირებით რომელიც აღუვებდა ზისხს ისლამისტების მიმართ და რომ ეს არ იყო გამოხატვის თავისუფლება და ეს იყო გამოხატვის თავისუფლების ბოროტად გამოყენება და მან საჩივარი გამოაცხადა დაუშვებლად რაციონე მატერიით მეორე შემთხვევა რომელიც უკავშირდებოდა ებრაელთა ასე თქვა მასობრივი წამების და განადგურების ფაქტების უარყოფას საქმე შეეხებოდა წიგნს ეს იყო საქმე გოღოძის საფრანგეთის წინააღმდეგ რომ სადაც 
Հանխիլվաշիմ ոպսակմեզեքոմենտարիսկակետեպա Նու ծայրթով մեզ էտք ինտենսենցի ասետի արիսրով սասամարդոս գրիտիկա շեի ձլեպա, նում սասամարդով էբի վերի պունկթյոն դիրեմ են բակ ումշի, մագրամ ձալիան սատուվադա պտխիլատ մոսակի դեպելի աշեմ տխում Իդավերտիկ կոնձեպտիա, ռոմելից տավիս խուր սապուզվլատ ուդեպս ամեն բիտգոմ աս ու կավշուրտեպա դասաշոյբի գրետիկիս կոնձեպտիաս։ Հոմ դասաշոյբի գրետիկիս կոնձեպտիա, կորոնենցի սամարդիս միխելի պերվելի չգուպի, մեորը չգուպի արը, սախըմցի պոմոխելի էբի, սախըմցի պաճանուս ամսախորշի դասակ մեբուլի, ադամի են էբի, մաչորիս արի են ու սամարդլ էբի, դա մեզ ամեջ չգուպի ես արի սկերծոպ իր էբի, միտգոմ արի ս Մատգան գանսխոյպի, ծախըմցի պոմոխել է էպիս մի մարդ, տասաշոյպի պրետիկիս պարգլի բիարես ուպրով վիտրով իդրե պոլիտիկոս էպիս մի մարդ, դրատով, 
իմիտոմ ռո մած սակութարի նեբի տրոգոս ռասբուգի գամարդավոս արդա ուղե նեբի էտ սակութարի նեբի տավի ասետքա ծաջարոգ անխելույսա դա ասետիմ սերիոզուլի ուրատ գեպիս կեշ, էս էրդի դա գիտեվ իմիտոմ ռո մատ եկիս հեպա թարշի կավեմ ուլովիս վալդեպուլե� դա մատ արեգ է բիս, թավիանտի պրոպեսիուլի մովալի ու բիշեսլու գիտան գողտին, որ ակտի որ դիսկուսի աշիշ է ույդնեն, թուն տաց իմպիրիս մի մատրոմ էլց մատ կրետիկաս ախործի էլ էպստա գասցեն ադեկուատորի պասուկի որ է դա միտոմ մոսամարդ լետա գրիտի կատա սխասախնցի պոյբի մոխելեպիսա ու պրեշ ես խուդուլիա։ Հաճ է խեպակ էր ձոպ իրեպս մատ մի մար դասաշոյբ է գրիտիկիս պագլեպի արիս կիտեղ ու պրովիցրով, իսինի դեպուլ է բեպ սարդան մեն սուպլվ է որոպուլի կոնվենցիս սամարդլի սարոմել է ծխադասխա պրեցենտեն տեպշի արիս մինբով բնեուլի դա կանմ է որ է բուլի սխա սկարս է սակմ է պշի, սայդ է նատուլին դեպա ձիրիտադին միտգով Ախսանիշնավի է սասամարդո խելի սուպլեպիս գանսակութր է բուլի ռոլի սազոգադեղ բաշի։ Հոբործ մարդուսա ջուլեպիս գարանդի, հած սահարմարդ լեպրիվի սախըմցպոս դիրիտատ պասը ուլովաս սարմորդնես, սասամարդո խելի սուպ� կանսակութր է բիտի իմ պակտիս գատուանիս սնովիտ այր ազդացմ է մողացեն, այդրով մոսամարդ լեպս, ռոմ լեպից կրիտիկիս ոբիեկտատ իկցևի իկցևի են, մատի սամսախուր է ու բրևիմ տկոմարյում կա մարդվոս գամոխատույս տավիս ուպլեպի շեզ ուղա։ Սրուլա չեսած լեբելի է, սակ միս մխարիս մի էր, սասամարդվոս շեմատ գնելովիս դա պունկթյոներ էպիս կրիտիկա, սակ միս գանխելվան մոսամարդվոսամարդվ Սասամարդոս արգա աչինի ատրետ եկիսական իմ ունի դետի, մագրամ ծխարդիս գուարի ունդա գայվլոս կրիտիկ ասադա շեղ ուրած խոպաշորիս։ Թու գամոնատքամիս միզանի արի Սասամարդոս ադա մոսամարդլի � ուպրո մետից սխադեպուլ է բեպիս միխետույթ կանսակ ուտրեպիտ սիպտխիլ է մոյետխով է բարբոգած, մինայի դա նիկի ծարմու ատգես մարդուսաջուլ է բիս պրոցեսիս մոնացիլ է, սամիտոմ խոյալազ է մետատ Ստրազբուրգի սասամարդու� Հոգորդ չու ամավլեպ սխախսադա սասամարդոս շորիս, ամգարի պոզիցի թայիղսնեպ ադոկատիս, կծևիս չո ուլ է բրվի շեսխուտում։ Այս կանսակութրեպ ուլի շեսխուտում է ադոկատ էրջիկիս կոտեկսեպիտունդայիղոս � մարսաջուլ է պիս կան խործել է պաստա միզդամի խախս դոբիս ուզրում է լով պաշի։ Ես արիս զիրիթեր դեպուլ է պտունցամ սկավսի խասիածիս դեպուլ է պիկի տեղ շեծել է բոտա մոմեղ պանա մագրամ արգադատլի։ � 
რომელი ჩეხებოდა შემთხვევას, როცაც პატი მარმა რეგიონული სასამართლოს მოსამართლეს თავჯდომარეს მისწერა წერილი, სადაც ერთ-ერთ მოსამართლეს უწოდა კრეტინი და სულელი. Strasbourg-ის სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს სიტყვები აშკარად შეურაცხყოფელი იყო, მაგრამ უარი თქვა გამოხატვის თავისუფლების ასე თქვაც უარი ეთქვა დაეცვა სასამართლოს ავტორიტეტი, მაგრამ რატომ მე მინდა დააკვირდეთ აი, იმიტომ რომ შეფარდებული ღონისძიება იყო არა თანაზომიერი ამ პატიმარს დამატებით 9 თვის თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ამ ქმედებისათვის. შეზღუდვა რომ ყოფილიყო უფრო ნაკლები, ალბათ სა დიდი ვარაუდით სტრადურგის სასამართლო ასე თქვაც გადაწყვეტილებას მიიღებდა რეპუტაციის დაცვის სასარგებლოდ. აი ჩოპერი საქმე ძალიან მნიშვნელოვან, რომელიც შეეხებოდა სწორედ ადვოკატის შეიცარული საქმეა ადვოკატის დასჯას. ადვოკატი დაესაჯა დისციპლინური წესით იმის გამო, რომ პრეს კონფერენცია გამართა და სადაც ერთ-ერთი საქმე, რომელშიც ის მონაწილეობდა, რომელიც შეეხებოდა იმ ფაქტს, რომ მისი მტკიცებით, ასე თქვათ, მის კლიენტს უკანონოდ კლიენტი უკანონოდ იყო დაკავებული, აი მანამ სანამ ამ გადაწყვეტილებას ის გაასაჩივრებას გაასაჩივრებდა ზემდგომ სასამართლოში, პა პროკურორთან ან სასამართლოში, ესე იგი გამოვიდა პრეს კონფერენციაზე და თქვა, რომ ამ ჯანტმენებსო არ მივცემ ჩემი გასულელების უფლებას და მოვითხო ახალი გამოძიების დაწყებას ამ კანტონის გარეთო. იგი დააჯარიმე სასამართლოს შეურაცხყოფისათვის ხუთასი შვეიცარული ფრანგი. თვითონ დისციპლინურმა ბორდმა მისმა კოლეგებმა თქვეს ესეთი რამე, რომ ყველაზე პრობლემატური ამ საქმეში ის იყო, რომ იგი არ ხუთი წუთი ნამდვილად არ მოყოფა. პრობლემატური ნამდვილად ის იყო, რომ იგი პრეს მან პრეს კონფერენცია გამართა ჯერ კიდევ მანამ სანამ საქმეს გაასაჩივრებდა და მისი მთავარი მოტივი იყო საკუთარი პიროვნების წარმოჩენა საზოგადოების წინაშე. კიდევ ერთი საქმე ბარფორდი გერმანიელ დანიის წინააღმდეგ, რომელიც შეეხებოდა ორი არაპროფესიონალი მოსამართლის დაცვას, ესენი იხილავდნენ ერთ-ერთ დავას, რომელიც შეეხებოდა ასე თქვა გადასახადების საკითხს და ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ დაწერა გამოაქვეყნა სტატია და თქვა ასეთი რამ, რომ ორმა არაპროფესიონალმა მოსამართლემ შეასრულა თავისი მოვალეობა, მომსახურებოდა აა ასე თქვა თხელის უფლებასა და მათ არ იმოქმედებს როგორც მიუკერძოებელმა საჯულებმა აქაც სასამართლოს არ უკოყმანია და მიიჩნია რომ გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევა და შეზღუდვა და დასჯა ამ სტატიის ავტორისა იყო გამართლებული პრაგერი და ობერშლიკი ავსტრიის წინააღმდეგ ნახეთ ასეთი სტატია გამოაქვეყნა ავტორმა ფრთხილა ცასტიკი მოსამართლეები ამ სტატიაში გაკრიტიკებული იყვნენ ვენის სასამართლოს რეგიონული სასამართლოს ცხრა მოსამართლე და ისენი აი სადაო ფრაზები რომელიც გახდა უკვე მსჯელობისაგან ყოველ ბრალდებულს ისინი დასაწყისიდანვე ისე ეპყრობიან როგორც უკვე მსჯავრდებულს ზოგიერთი ავსტრიელი მოსამართლე მზადარის ყველაფერზე წავიდეს მოსამართლე ჯილს ქედმაღლური ამპარტანობა შეუდარებელია სასჯელად მას მიესაჯა ჯარიმა 200000 შილინგის რაოდენობით აა სტრასბურგის სასამართლო თქვა რომ ეს იყო ასე თქვაც სცდებოდა და დასაშვები კრიტიკის ფარგლებს და ეს შეხედულებები ვერ ისარგებლებდა იმუნიტეტით მსტუს მხოლოდ იმის გამო რომ ისინი იყვნენ თითქოს და შეფასებითი მსჯელობა რომელიც დამტკიცებას არ ექვემდებარება ბოდა საზოგადოდ იახ შეფასებითი მსჯელობა საზოგადოდ არ ექვემდებარება დამტკიცებას და უფრო მეტი ფარგლები აქვს დაცულობისა მაგრამ სტრასბურგის სასამართლო იმეორებს რომ თვით შეფასებით მსჯელობასაც უნდა გააჩნდეს საკმარისი ფაქტობრივი საფუძველი იმისათვის რათა იგი გამართლებულ იყოს და მე აუცილებელი რაც უნდა დაგესახელოთ ერთ-ერთი ბოლო საქმე პერუძი იტალიის წინააღმდეგ რომელიც შეეხებოდა ასევე ადვოკატს და ეს საქმე იმით არის საინტერესო რომ აქ ადვოკატმა კრიტიკა ისეთი ისე თქვათ ბოდიშების ფორმით განახორციელა რომ თითქოს აი თქვენ რო წავიკითხოთ ეს 
ասետ ու այդ գարդացուղ այդ իլեմը դա միսի ծերիլի սիտքոս վերցքիվ պովեպտ, սապոզտոս ռատոմ շեի ձլեմը դա ես շեզղու դուլիկո։ Ես ծերիլի իծխեպ ասետ ու այդ մոսամարսեպիս կեպատի դեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպե
ზოგჯერ საქმე შეეხება ისეთ განხილვებს, სადაც ნაფიც იმ საჭულები იღებენ ძირითად გადაწყვეტილებას, რომელსაც გაცილებით ნაკლები მედგობა აქვთ ასეთი ტიპის პუბლიკაციების მიმართ და ასეთი ტიპის შემთხვევები განიხილება ასე თქვა ცასამართლოსადმი უპატივცემულობად და ასევე წარმოადგენს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას Strasbourg-ის სასამართლო თქვა რომ ეს არის ფსევდო სასამართლო განხილვები იგი მიუღებლად აცხადებს იმას როცა განხილვაში იყო საქმეებზე მიმდინარეობს აქტიური საჯარო დებატები და დისკუსიები სხვადასხვა talk show-ებში სადაც ხდება მოსამა პიროვნების თუ საქმე შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს დანაშაულის ან დანაშაულობის განხილვა და აზრების გამოთქმა ამის თაობაზე და მიიჩნევს რომ ეს არის ფსევდო განხილვები რომ ეს არის სასამართლოს როლის უზურპაცია რომ მხოლოდ სასამართლოები არიან ის ორგანოები რომლებიც ხალხის თვაში უნდა წარმოადგენენ სამართლებრივი და საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთ ერთადერთ ადგილს და რომ უკაცრავად რომ ამ ბოლო პერიოდში ეს ძალიან გავრცელებული ეს შეხედულება ამ მედიამ შეითავსა სახალხო სასამართლოს როლი რითაც ხდება ასე თქვათ საჩვეულებრივი ორდინარული სასამართლოს როლის უზურპაცია და ეს ყველაფერი მოქმედებს მარცაჭულების სათანადო განხორციელების ინტერესებზე. ხა მე არ მინდა გავაგრძელო ძალიან ჩვენი დისკუსია ერთ რამეს დავამატებ მხოლოდ რომ მიმაჩნია რომ ქართული რეგულაციები სასამართლოს ავტორიტეტისა და მიუყერძებლობის დასაცავად საკმარისი არ არის. მართალია გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი სასამართლოს უპატივცემულობა, მაგრამ იგი მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ შემთხვევებს რომელიც არის სასამართლოს პირისპირ ჩადენილი სასამართლოს დარბაზში ეს კარგია ასეთი რეგულაცია რომ არსებობს მაგრამ იგი არ ფარავს იმ შემთხვევებს რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ გვაქვს რჩება მხოლოდ სამოქალაქო სამართლებრივი საშუალებები კერძოდ ის რომ პირს რომელსაც მიაჩნია რომ ზიანი მიაყენეს აი როგორც მოხდა ეხა ერთ-ერთმა ქართველმა მოსამართლემ რომელმაც განიხილა ფადიასლის საქმე უჩივლა ასე თქვა კაკაბაძის საქმე ხო თუ არის პატრონ კაკაბაძ მოსამართლე კაკაბაძის ჯი კაკაბაძე რომ უსაფუძლო ზიანი მიაყენა მის რეპუტაციას დიახ ესეთი საშუალებები არსებობს მაგრამ ქართული კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თაობაზე ასევე საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა ჩემი აზრით არასწორად ანაწილებს მტკიცების ტვირთს და იგი მტკიცების ტვირთს დიფამაციის საქმეებში აკისრებს მოსარჩელეს ესე იგი ის პირი ვინც არის და დაბრალებული პირი ვინც არის შეურაცხყოფილი და ვისაც დააბრალეს რაღაცა სწორედ ის არის ვალდებული ამტკიცოს რომ აქლემი არ არის რომ არ არის ის რაც მას დააბრალეს და თან მან ეს უნდა დაამტკიცოს საკმაოდ მაღალი სტანდარტით გონდიურული ეჩმიუმა სტანდარტით რომელიც არის სისხლის სამართლებრივი სტანდარტი და გარდა ამისა როცაც საქმე შეეხება სახელმწიფო მოხელეს მან დამადებით ისეთ უნდა დაამტკიცოს რომ ეს ინფორმაციის გამავრცელებელი ბოროტი განზრახვით სარგებლობდა ფიქრობ ეს რომ სამართლეს არ შეეხება საზოგადო და შეეხება ყველაფრის ვინც მიაი მიიჩნევს რომ მისი რეპუტაცია ზოგადი სტანდარტია ახლა და 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 მე სანამ დისკუსიას გავხსნი გიორგის მოხსენების შემდეგ მე რე მანამდე გავაკეთებ მოკლე შეჯამებას ახლად რომ რომ არა დავკარგოთ გვინდა კი გიორგის მიცემ შეიძლებობას რომ მოხსენება დაიწყოს ა მოგე სამებით მეც მადლობას გადაოხდი ორგანიზატორებს ამ დისკუსიის სხვადასხვა ორგანიზებისთვის ხავატონევას დავით ახმები ნამდვილად იმაში რომ გამოხატვის თავისუფლება ნამდვილად არის აბსოლუტური უფლება და როგორც ადამიანის უფლება ევროპული კონვენცია ასევე ჩვენი კონსტიტუციაც ითვალისწინებს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ერთ-ერთ საფუძველს როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვას ან ერთ-ერთი საფუძველი არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. თუმცა სადაც ჩვენი აზრები იყოფა არის ის თუ რას მოიცავს და რას ნიშნავს სასამართლოს მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის დაცვა. ცხადია უნდა ისჯებოდეს ნებისმიერი იმგვარი მუქარა ან მაგალითად იმგვარი გამოხატვა რომელიც გავლენას ახდენს მოსამართლის მიერ გარიცხულების მიღებას თუ ეს არის მაგალითად რეალური მუქარა ან მაგალითად ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა კომუნიკაციის აკრძალვის შესახებ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსამართლეს დაურეკოთ და ესაუბროთ კონკრეტულ საქმეზე ანუ დაურეკოთ თანამედროვე შეხვდეთ არ შეგიძლიათ ესაუბროთ მას კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით 
ასე მაგალითად ვიცით საკონსტიტუციოს გაწყობილება ერთ-ერთ საქმეზე სადაც მან გამართებულად მიიჩნია მოსამართლის სახლის წინ აქციის ჩატარების აკრძალვა და დღეს არ შეუძლია ადამიანს მოქალაქეს რომ თავისი აზრი გამოხატოს მოსამართლის საცხოვრებლის წინ მიუხედავად როგორი პროტესტი წარმოქმნეს ამ მოსამართლის მიმართ თუმცა აქ ვერ დავა ზუსტო ეს ჩვენ ხო მაინც განვითარებადი ქვეყანა ვართ არ ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატიის სახელმწიფო და პრაქტიკაში გამოიყენება ხოლმე შერჩევითად და ამისი კონკრეტული მაგალითები ხონდა მაგალითად როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილებები რომლებიც არ შეესაბამებოდა ხელისუფლების მიებას იქ ჩვეულებად არ დებოდა რაღაცა უცნობი ჯგუფს რომელსაც ისე არ შეხვდა რა ინტერესებს შინაარსობრივად ეს საქმე ვრად იყვნენ პოლიტიკა დაქიაბული პირები შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ ისინი ატარებენ ამ აქციას მოსამართლება გამოიძახეს ასე ვთქვათ პატრული მაგრამ პატრულს არ ჰქონდა არანაირი რეაქცია ანუ ეს უბრალოდ ჩემი აზრით თვალსაჩინოებისთვის კარგი არის კარგი არის თუ რა სახე შეიძლება მიიღოს რეგულირებებმა ზოგადად ქვეყანაში რომელსაც არ აქვს ჩამოყალიბებული ტრადიცია დემოკრატიული ინსტიტუციების და ესეც ჩემი აზრით ერთ-ერთი მაგალითი არის ასევე მაგალითად მოსამართლეს შეუძლია რა თქმა უნდა თუ პროცესზე პროცესის მიმდინარეობისას ვინ მე მაშევრაცხობას მიაყენებს ან ხარეს მიაყენებს შევრაცხობას ან მოსამართლის მიმართ გამოთქონ გარკვეულ ბრალდებებს ცხადია პატიმრობასაც კი ითვალისწინებს შენი კანონმდებლობა ასე შემთხვევებში თუმცა ეს არის ის საკითხები სადაც ჩემი აზრით აბსოლუტურად დასაბუთებულია და გასაგები არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიკერძოებულობის ავტორიტეტის დაცვის მოტივით. თუმცა განსხვავებულ სიტუაცია გვაქვს ჩვენი აზრით ჩემი აზრით იმ შემთხვევებში, როდესაც კიდევ უფრო შორს მიდიან ამ იდეის მომხრეები და ამბობენ რომ მათ შორის საჯარო კრიტიკაც თუ ის იღებს გარკვეულ ფორმებს უნდა დაიქვემდებაროს გარკვეულ შეზღუდვებს. მე არ მინდა რომ ძალიან აბსტრაქტულად ვილაპარაკო, ამიტომ მინდა რომ ქართულ კონტექსტს დაუბრუნდე. ანუ ეს იდეა საერთოდ რატო გახდა აქტუალური, ხო? ყველას გვახსოვს რუსთავი ორი საქმე და რუსთავი ორი საქმე იყო ის საქმე, სადაც მედია პირდაპირ ეთერში გადასცემდა გარკვეულ პროცესებს, იყო ძალიან წავე შეფასებები არამარტო პოლიტიკოსების ხიდან, არამედ არასამთავრობო სექტორის ხიდან მათ შორის და ამან გამოიწვია კონკრეტულ ჯგუფებში, მათ შორის ვიცის უმაღლეს საბჭოს მაშინდელი ზოგიერთი წევრის ხიდან განცხადება რომ იყო რაღაც ასე ვთქვათ ცვლილებები საჭირო ამ კუთხით მოსამართლეების დასაცავად. თუმცა ეს საქმე უნდა გავითვალისწინოს და უნდა გვახსოვდეს რომ ამ საქმეზე ადამიანს უფრო თავი უკმა სასამართლო მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რომელიც დღემდე ძალაში არის. მან ფაქტობრივად უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ორი დღის მიღებული გაწყობილება თან დიდი პალატის მიერ ანუ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანოს მიერ მიღებული გაწყობილება შეაჩერა სამოქალაქო საქმეზე ასეთი რაღაცა არ გაუკეთებია არასოდეს რომ სამოქალაქო საქმეზე გამოიყენებინა ეგეწოდებული ინტერი მეჟარი რაც არის დროებითი ღონისძიება სანამ საბოლოო გაწყობილებას მიიღებს ანუ ფაქტი არის რომ აი ასეთი მაღალი დონის სასამართლოს კი რომლის პრაქტიკასაც ეყრდნობა ბევრი ასე ვთქვათ ამ ინიციატივის მომხრე გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ამ სასამართლომ ამ პროცესზე აშკარად დაინახა რაღაცა რამაც მას აიძულა რომ მიეღო ძალიან უპრეცედენტო გადაწყვეტილება თავისი პრაქტიკისთვის და ორი დღის მიღებული გადაწყვეტილება დიდი პალატის შეეჩერებინა სამოქალაქო საქმეზე ანუ ჩვენ ეს ოცნა გვახსოვდეს რა კონტექსტში წარმოიშვა ეს იდეა ხო რა შეეხება ახლა სტანდარტებს ზოგადად არ არის ცხადი ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთიანი მიდგომა საერთაშორისო ასე ვთქვათ სამართალში მაგალითად ამერიკის ამერიკის უნიეს სასამართლოს პრაქტიკა რომელსაც ჩვენი სიტყვისა და გამხატვრის თავისუფლების კანონი ეყრდნობა საბედნიეროდ და აქ აა ამ კვიდებს გაცილებით უფრო მაღალ სტანდარტებს ვიდრე იგივე ადამიანს უფრო თეორიული სასამართლოს პრაქტიკაც მე მინდა პირდაპირ ციტატა წავკითხო 1861 წლის გადაწყვეტილებიდან ეს არის ამერიკის უნიეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ბრიჯის ვერსუს კალიფორნია სადაც სასამართლომ თქვა ასეთი რაღაც რომ დაშვება იმის შესახებ რომ მოსამართლეების პრინციპისგან კანონის ფარი დაცვამ შეიძლება მოიტანოს სასამართლოს პატივის ცემა საზოგადოებაში არის არასწორი და იგი ემყარება არასათანადო აღქმას ამერიკული საზოგადოების აზროვნების ამერიკულ მენტალიტეტთან განუყოფელია საჯარო ინსტიტუტებზე ისაუბრო ისე როგორც ამას საკუთარი სინდისით გიკარნახებს თუნდაც გამოხატო არ გამოირჩეოდეს მაღალი გემოვნებით ყველა საჯარო დაწებულების მიმართ. შესაბამისად კანონმდებლობით დადგენილმა იძულებითმა დუმილმა შესაძლოა არა თუ გაზარდოს კონკრეტული ინსტიტუტის მიმართდომა დობა, არამედ გააჩინოს დამატებითი ეჭვები მის მიმართ. ანუ არამედ 
Amerikas Unions has some of those practices, and the Tsarist Tsasahada is several Tunsa, where we got the Adamus of Pata Europol Sasamartos, practicats, Amkutri, Timets, Hasaharisda, Ikarshades Leba, Ragats, Kamasavel argument of Ismopoba, Igwe Magal that Oret has put Metzels from Metzels to the Halgat of Leba and Kutri, Tidip Artis Mirabuli, Morris is a prangatist in Audex, Sasamarton Quarum, Rhodes at Arcebos, Cargo, Tasa Butabuli, Tunda Hrebi, Mosamarchis Matum Twale, Critica, Tasa Shabiaris, Tamsu Trust or Daduka Cheke, but the Sakameda Sasamarton. Chatwalaro, advocate of the Stable Sanctia, Imistus from Isabra, the Mosar, Miker Zoe Bascom to Sakmeshi, Iro, Gamka to Stable Sanctia, and the Rinder Sasam, and the Gomet to Shantroshi, a Dainaha, as it was Sapuzulebi, Garoli, Ararat found the Ragazin Kitsebulebi, and Gaman to Nebel Ganach in the Mosar. Arab Dagats are Gomet with Sapuzlebi, Omleta, Chesatlebeli, Romas, Gamoitqua, Madukat, Gamoitqua, Es Amguari, Prade Baby. Eka Trentan Rasituatse will come good. Robert Calvat on Ma Eva Magnishna, Trentan Araris, Sarat Pongatul, Canon de Bluba, Am Kutri, Romelis, Mosa Martis, Authority, Swiss, Rime, Sanctias, it was in a speed up to a chapter, this was Samarit, Codes and Kansas rule, Commanders. Am Dros, Sogit, Mosa Martin, Ambo Daimasro, Train on the Gamu, we cannot say Samo Kalako, Armobis, Sebi, Romelis, Robert Visit. Reputatis that Swiss procedure. The Martha Dagwood Gasset is Shem Treva, the Agar Mosa Martin, Vladimir Bagabazem, Moigo Sakme, Padias list in Alde, Roman Mats, Quarum, Mosa Martle, Missy Azrit, Miro, Korutsu, Garigave, the Dark Nobit, Kadat Potileba, Philip Morris, Sakmez, S. Sheheba, and the Millionian Dawas, Concurrencies, Canonit. I'm sure she may have got what eleven a week it had a harsh chabar, the Maras Ham got what eleven the Gadawa, Upro, Shemash Potabelli, or Chemiazrit, Tbilis is Sakala Kosa Samar to Sakso Pizzaluri, Page, Facebook, say, the Sanam and Press Rallies, Dadevda, I say it's Kapsro, Mosamar, Shela Huli, Hirseba, Ridvinao. Anu Sasamar, Romel Sarisidiashi, object or him Sajuli, the Harebs argument of Sismes, Pidapi, Arata. He said, Magal in Donatia, she got to come see Masro. I got a down to the Tafal, most of them, Shella Huli, here's the baggaging. I have a sapper to Mogal, who said, Gadat, whatever, as it went, we said, Ravid Vines, and Nimbilla is Sakme Aristan, Apelatsiari, Auzenesia, the Tweeton Sasamar to Akat of Shepa Sebas, Gadat, what is Levis, as it was Nishno Bas and Dakashebitro, and Esert. Eka Tweeton Upro Ragula, Chemel, Ton Dasa Buteba, and Gadat, what Levis, to Rami Vivet Shedeka. Sasamarto Ambo Simasro, Corrupti, Gadat Hot Elevis, Mireba, Tavista, Dariso, Dana Shauli. Da Dana Shauli Tuaris of Sam Zadunda, Arsebo de So, Gamam Tuna Belgana Chenizo. Da Ak Arik Nard, Gam Tuna Belgana Chenit, Armod Genilda, Artis, Sabamis Maurgano, Gamo de Vadaris, Sanko to Sakmezeo. Shesabam is a very good step of Sakmeze, is from Mosamartis Mir. As it was, Adgili Konda, I knew Karno Kmedevas. Anu Pacto Briva, Chemez Sasamarton, Strulia, Chemuatriala, Eastern Kitsevist under the Rat, Stretch Trans Count the Lubashi Waps, that Quarum, Tweeton, Esegi, Mopasuhem, two Mozart, Mopasuhem, Verda, Dastura, Tawisi, as it was, Brade, Baby Sapuzulianova, I'm sure for such a little that one boxes are the Robert Waxos, Canon de Bloba, Romans, Cheney, and Caraba, Americus Nessa Samarton practicals that Erzot President Salivani. New York Times is all you want to see now. The from or that are Sajaru Piri, Amsham Trevashi, Tweeton, Mozart, Chele, Munda, Amt, Kitsos, from Miss Mimart, Gamot, Kumuli, Brade, Baby, or Tru, Tarshe, Sabanguda, Simartis, and Paco, Brewer, Chen, Mivet, Am Gadat, what eleven, Chebrune, Bully, Kitsabis, and that the Romel, Chemet, Kamu, was setting on the grammar. I had Taubrun, Shinars, and Paco, was some of us going about Chinam Gadat, what eleven. Two Dames Hajaru, Gans Hadabas, Gak, at Roman Shades of Dana Shaw, Snish, the Amaz, Gamuziba, are dites as for Gamuzibas, as Shemogi Brundeba, Quen, Sapiri Spirot, Ta, Sheleba, Amitz, Agot Sakme, and Zamoki de Bulhat, Pak of Rivat, Sagamuzib, or Ganuebis, Ethos in the Sereba, the Ho, Eha, Sheleba, Polas Gans, Hoblas, Rebukon, Sakas, and Kashu, and Me, Zalan Maral, Armagonis, Arab, Chunisagamuzib, or Ganuebis, Arts, Old Kumukar, Zobazeta, Art Professionalism. 
შესაბამისად აი ამ მტკიცების ტვირთის ასე შემობრუნებამ და ასე თქვა დახურული წრის შექმნამ რომ თუ ერთმა ასე თქვა ორგანომ სახელმწიფო ორგანომ არ დაიწყო სამართლებრივი პროცედურები ეს შემდგომ პირის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული სასამართლოში შემიაზ თარის სრულიად მიუღებელი და ეჭვს აყენებს გამოხატვის თავისუფლების დაცვის სტანდარტებს ქვეყანაში ზოგადად როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანს უფრო თავრიულ სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე ხავატონმა ივა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება ახსენა და ცხადია შინაარსობრივად შეიძლება ნამოდ დავით ახო მათ შინაარში ზოგადად ვიცით რომ არის განსხვავებული მიდგომები გამოხატვის თავისუფლების სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებით ხო მაგალითად hate speech ხო სიძულის ენა რომელზეც ადამიანს უფრო თავრიულ სასამართლოს ასევე აქვს სრულიად განსხვავებული პრაქტიკა ვიდრე ამერიკის უნიეს სასამართლოს და ვიდრე ჩვენ ხო ანუ მაგალითად ჩვენი კანონმდებლობაც ამ კუთხით აითვალს არანაირ hate speech თუმცა hate speech-ის ასეთ დაჯადობას თუმცა ადამიანს უფრო თავრიულ სასამართლო ამბობს რომ შეიძლება ეს სიძულული ენ სიძულული ენა თავისთავად გახდეს დაჯდი საფუძველი მაგრამ ეს არანაირ არ იქნება იგივე ამერიკის უნიეს სასამართლოს პრაქტიკასთან შესაბამისი თუმცა ადამიანს უფრო თავრიულ სასამართლოს პრაქტიკა რა არის რომ ის კი არ ამბობს რომ ასეთი ვალდებულება არსებობს ხო ანუ ვიც ჩვენ დოქტრინა იურისტებმა ეგეწოდებული მერჯინო ფეფრიშიეშენის ანუ მიხედულების სხვა არის როდესაც სახელმწიფოებს თავიანთი ასე თქვათ სიძნელეების თუ რაღაცა კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით შეუძლიათ თავიანთი სისტემა აერჩიონ ადგილობრივი სპეციფიკის თავისინებით ტია ანუ ასე თქვათ მაგალითად hate speech-თან დაკავშირებითაც სასამართლო ამბობს რომ მაგალითად გერმანიაში თავისი რაღაცა სპეციფიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაცები გამართლებული იყოს და ის ვერ დაუდგეს ყველა ევროპის სახელმწიფოს ერთიან სტანდარტს რიგ შემთხვევებში შემდეგ ამ შემთხვევაში იგივე სტანდარტი გვაქვს ანუ ადამიანს უფრო თავრიულ სასამართლო იმას კი არაბობს რომ სავალდებულო არის მაინც და მაინც ის რომ თქვენ მოსამართლის ასე თქვა ნებისმიერი კრიტიკული ასეთი მწვავე კრიტიკული განცხადებები დასაჯდა არამედ ამბობს უფრო ადვილად იმას რომ თუ სახელმწიფო ამას აკეთებს მე როგორც საერთაშორისო მოსამართლეს არა მაგრამ იმდენი კომპეტენცია რომ 46-ვე სახელმწიფოს რომელიც არის ევროსაბჭოში ერთიანი სტანდარტი დაუდგინო ხო ანუ ჩვენმა კანონმდებელმა და ჩვენი კანონმდებლად დღესაც ასეთი არის ეყრდნობა ეგრეწოდებულ ამ ამერიკულ სტანდარტს რომლის სტანდარტიც წავიკითხე კიდეც ამონარი დი უზენაესი სასამართლოს გაწოდებიდან და ის არის ბევრად უფრო მაღალი და ემსახურება ჩემიაზეთ უფრო მეტად ეფექტურად მაჩორის გამოხატვის თავისუფლების დაცვას ამ კონტექსტშიც ზოგადად ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ტენდენცია არის ქვეყანაში უკვე ამ კუთხით გამხატვის თავისუფლების კუთხით იმიტომ რომ დაცვის კუთხით პირველი გადაწყვეტილება არ იყო ეს ფადი ასეთ გადაწყვეტილება და მისი განმარტება რა ჩვენ ნახეთ მაგალითად სულ რამდენიმე თვის წინ ასევე ცნობილი გახდა ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ნუ სხვა მხრივად იყო ცნობილი რომ ასე კი ნანუკაშოვში იყო გარკვეული ცილი წანდური განცხადებები გაკეთებული კი სხვა კერძო პირის მიმართ ერთი კერძო პირის მიერ და აქ სასამართლომ ნანუკაშოვს დაარკისრა ასე თქვა დროის დათმობა ამ პირისთვის მიუხედავად იმისა რომ ტელევიზია საერთოდ არ იყო აქ არანაირი მხარე და მას არ გაუკეთებია არანაირი განცხადება. რედაქცია ხო პასუხსაგებს შეუძლია. არა მაგრამ დისკონის არ იყო. ერთმა კერძო პირმა ხო კარგი ბატონო. ანუ ერთი კერძო პირი მაგრამ აქ საინტერესო ის არის რომ აი მაგრამ ერთ-ერთი რისი უარყოფას მოთხო არის ასეთი რომ მოსარჩელი ციცინო ანუ ასეთი რომ ციცრუე არ რომ ციცინო შურღაი არის ფსიქოპატი მატყვარა და აფერისტი. ანუ აი ამისი უარყოფა დაავალა სასამართლო მოპასუხეს ამ საქმეზე ანუ ფაქტობრივად აზრის უარყოფა დაავალა ამ შემთხვევაში არ და ვიცით რომ ჩვენი კანონმდებლობით აზრი დაცული აბსოლუტური პრივილეგიით რაც იმას ნიშნავს რომ იგი არც შემთხვევაში არ 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 ექვემდებარება არანაირ შეზღუდვას ხო თუმცა ნუ ეს გადაწყვეტილებაც ვნახეთ ამიტომ ჩემი აზრით ისედაც გვაქვს საკმაოდ ბევრი ადარდებელი ამ კუთხით ბოლო დროს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით და მე თუ მეტეს ახალი ასე თქვათ საფუძვლები შემოტანა ამ ამ კუთხით იქნება კიდევ ბევრად უფრო დამაზიანებელი იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ აქ ჩვენ მაინც ყოველთვის გვექნება გარკვეული კორპორატიული ინტერესები ხო ანუ მოსამართლის ღირსება არის ერთი მხრივ და ისევ იხილავს ამ საკითხს სასამართლო 
და თან აგა ჩვენ რა ხარობ დაგვანახა რომ ვერას ვერ მიჯნავენ ერთმანეთს ამ რაღაც კოლეგიალურ სენტიმენტებს და საჯაროდ Facebookზე წერენ რომ აჰა მოსამართლე აღიდგინა ისევ სასამართლოში თავისი ღირსება და ეს მიდგომა თავის თავად არა თუ ჩემი აზრით ამაღლებს ვინ მეს მიმართ ასე ვთქვათ ნდობა საზოგადოებაში არამედ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დასცენს ამ ნდობას რაც არის და გამოიწევს იმას რომ არანაირი ასე ვთქვათ პერსპექტივაც კი არ არსებობს ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის აა ის რომ თვითონ სასამართლოები გახდენ უფრო აქტიური ამ კუთხით მე იმას არ ვამბობ ცხადია რომ არც ერთ შემთხვევაში თუნდაც რუსთავი ორი საქმის განხილვისას არ იყო გადაჭარბებული რაღაც ლანძღვა გინება კონკრეტული მოსამართლეების მე ამას არ ვამბობ მაგრამ მეორეა როგორ გვესახება ამ გარკვეული გადაჭარბებული გამოხატვებისთვის პასუხის გაცემა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ეფექტური პასუხი არის თვითონ სასამართლო გახდეს უფრო მეტად ეფექტური მას შეუძლია განავითაროს თავიანთი სპიკერ სამსახურები რომ საზოგადოებას აწვდიდნენ გამუდმებით ინფორმაციას მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ხონდეთ მედიასთან დაკავშირებით თავიანთ ჩამოყალიბებული სტრატეგია და აი ამ კუთხით შეიძლება ჩვენ გაუმკლავდნენ რიგ შემთხვევაში უსამართლო და შეიძლება გადაჭარბებულ პედიკას და არა ახალი საფუძვლების დამატებით რომლებიც ჩემი აზრით კიდევ უფრო მეც საფრთხე შექმნის ქვეყანაში ვიდრე რაიმე სარგებლობას მოიტას მათ შორის სასამართლოს ავტორიტეტის დასაცავად და მისი რეიტინგის ასამაღლებლად საზოგადოებაში მე მგონი დანარჩენი შეგვიძლია დისკუსიის პროცესში გამოდი. დიდი დიდი მადლობა გიორგი მე ახლა სანამ დისკუსიას გავხსნიდე და თქვენს კითხვებს მივიღებდე ძალიან მოკლე შეჯამებას გავაკეთებ და რა რამდენიმე საკითხის უ პრობლემური საკითხის ერთგვარად გამოკვეთას ინტენსიფიკაციას მოახდენ მათ შორის რომ მოამზადო დისკუსიისთვის აღნიშნული საკითხები პირველი რაც ამ შემთხვევაში შეეხება და შეზღუდვის ნაწილს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ნაწილს და მის წარმოჩენას რაღაც ორ უფლებას ან ღირებულებათა კონფლიქტს ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი არი გავიგოთ რა ტიპის ბალანსთან გვაქვს საქმე და წარმოგვი წარმოვიდგენ თამას როგორც რაღაც თავიდანვე მოცემულ ორ თანაბარ ღირებულებას რომელიც რომლიდანაც ვიწყებთ ბალანსირებას თუ საქმე გვაქვს გამოხატვის თავის უფლებაზე და ლეგიტიმურ მიზანზე მხოლოდ იქ სასამართლოს მართსაჯულების ადმინისტრაციასა და მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით იქ ავტორიტეტი მხოლოდ ერთი კომპონენტია და ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში ანუ ნებისმიერი შეურაცხყოფა არის თუ არა სათანადო წონ სათანადო წონადი საფრთხე იმისათვის რომ ლეგიტიმურ მიზნად დაკვალიფიცირდეს ლეგიტიმურ მიზნად ჩაითვალოს ხო ანუ ამ ნაწილში მაგალითად იგივე შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკაც ახსენ გიორგიმ და აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ რომ იქაც ლეგიტიმურ მიზნად მიიჩნევა მართსაჯულების მიუკერძოებლობა და ადმინისტრაცია თუმცა სტანდარტი მკაფიოა ხო ნუ იქ სასამართლო ამბობს რომ საკმარისი სიცხადით ანუ ეს ისიერი ასე ვთქვათ და ცხადი საფრთხის ტესტი აი მეს ბოროტება რომელიც შეიძლება კონკრეტულმა გამოხატვა მოუტანოს აი სამართლისაჯულების ადმინისტრაციას იმ წუთიერი და ცხადი უნდა იყოს აი სწორედ აი ამ შეფასებაზე თუ გავამახულეთ ყურადღებას როდესაც ჩვენ ბალანსირების საკითხზე ვსაუბრობთ განსაკუთრებით სიფრთხილე ამ ნაწილში არის როდესაც ჩვენ ვადარებთ და კიდევ ერთი საკითხი რომ მის ინტენსიფიკაციაც ალბათ და პრობლემატიზაცია დამატებით გვინდა ამ სტრასბურგის სასამართლოს კონტექსტში არის აის შინაარსობრივი კონტროლის ანუ გამოხატვის შინაარსობრივი კონტროლის დასაშვები ფარგლები ხო ანუ მაგალითად იგივე ამერიკული უსტუდენტია ვიცით რომ გამოხატვის შინაარსობრივ კონტროლს კატეგორიულად არ აღიარებს იგივე თუნდაც სიძულვილის ენასთან მიმართებით მიუხედავად იმისა რომ მსგავსი რამ შეიძლება ცალკეულ შემთხვევებში დასაშვები იყოს ანუ აი არაერთგვაროვანი პრაქტიკა რომელიც აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ჩვენ აქ უნდა დავსვათ კითხვა რამდენად ითვლება თავის თავად სასამართლოს ნებით თუნდაც შეურაცმყოფელი კრიტიკა აი ამ შინაარსობრივ კატეგორიაში რამდენად რამდენად გაიყვანება საერთოდ რამდენად სვამს სასამართლო ამგვარად საკითხს ეს კიდევ ერთი კითხვა ნუ კიდევ ერთი საკითხი რომელიც აქ აუცილებლად უნდა დავსვათ და რომელიც წინა პლანზე უნდა გამოვიტანოთ განსაკუთრებით 
ხერხევთ ევროპული იურისპრუდენციის კონტექსტში, არ ისე რომ უმეტესობა საქმეებისა, რომელიც ჩვენ აქ განვიხილავთ ევროპული იურისპრუდენციის კონტექსტში, არის შემთხვევები, როდესაც პროცესის მონაწილის ადვოკატის როლს უკავშირდება და არა ვთქვათ საჯარო პირებს ან პრესას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რამდენად შეიძლება მათ შორის აი პრესასთან დაკავშირებული ვალდებულებები გადაიქცეს რაზე მასზე ცენზურის ტვირთად, ხო? ანუ რამდენად არის სამ შემთხვევაში პრესაზე იგივე ვალდებულებები მართლმსაჯულების ადმინისტრაციის ნაწილში და მართლმსაჯულების სისტემის მიუკერძოებლობის დაცვის ნაწილში რამდენიც არის თქვათ ადვოკატთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ეს კითხვაც ღიად არის და კიდევ ერთი პროპორციულობის შეფასების ნაწილში ალბათ კიდევ ერთი კითხვა რომელიც აუცილებლად უნდა დავსვათ აქ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ნაწილში არის ის რომ პროპორციულობის ანალიზი რამდენად მიემართება მხოლოდ გამოყენებული სასჯელი ასე ვთქვათ სიმკაცრეს მაგალითად პატიმრობა ჩვეულებრივ ითვლება ხოლმე ასე შემთხვევაში არაპროპორციულ სასჯელად და მხოლოდ რამდენად არის ეს გადამწყვეტი ხოლმე იმის ჩასათვლელად რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იყო გაუმართლებელი და რამდენად უკავშირდება ეს და ხშირად ფიქრობ ამ შემთხვევაში უნდა დავსვათ კითხვა ხომ არ უკავშირდება ეს სწორედ აი იმ შეფასებას ლეგიტიმური მიზნის არსებობისა ხო რამდენ და არის კრიტიკა ასეთ შემთხვევაში საერთოდ რამდენად ქმნის აი ამ გამოუსწორებელ ზიანს მართლმსაჯულების ადმინისტრირებისა. აი ამ კომენტ აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემური საკითხების გამოკვეთით მე ჩემს ასე ვთქვათ შეჯამებას დავასრულებ აქვე მინდა რომ გავხსნა უკვე აუდიტორიის კითხვებისთვის რომელსაც მოხსენებლები უპასუხებენ თქვენ შეგიძან პირველი ხშირ ასეთ გავაკეთებ არის რომ პირველ ხუთ კითხვას მივიღებ და მას შემდეგ რაც პირველ ხუთ კითხვას გავცეთ პასუხს შემდგომში თუ შესაძლებლობა იქნება კიდევ გავაგრძელებ თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა როგორც კონკრეტულ მომხსენებელს ასევე ორივე მომხსენებელს თუ მხოლოდ ერთ მომხსენებელს უსვავთ მაშინ და ვთხოვთ რომ იდენტიფიკაცია გააკეთოთ რომელი მომხსენებლის ადმი არის ეს კითხვა მიმართული ახლა ვთხოვ ხელი საწევით მანიშნოთ რისკს ურთ კითხვის დასმა მომჩვენი მომხსენებლებისთვის а саза плаша кидев ту арис შემდეგ კარგი პირველ ორ კითხვას მივიღებ მაშინ შემდეგ თან მიმდევრობით და თქვენ დაჭრილი უბატონო თან მიმდევრობით დისკუსიისთვის საზამურაშვილი ამ უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი საუკუნე ვასთან მეკნება ასეთ შეკითხვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2011 წელს მიიღო გადაწყვეტილება როცა განიხილავდა რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების მათ შორის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და რამდენიმე პოლიტიკოსის საჩივად ამ გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა რომ გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც მოსამართლის პირად ცხოვრებაში ჩარევა გაუმართლებლად ხდება მის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით სხვა შემთხვევაში მისი კრიტიკა დასაშვებია ვინაიდან მისი როგორც პროფესიული ისე პირადი ცხოვრება საზოგადოებისთვის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს მოსამართლის პიროვნების ლეგიტიმაციიდან გამომდინარე აი წავკითხავ კიდევაც მოსამართლის საქმიანობასთან დაკავშირებით აზრის გამოხატვა კონსტიტუციურ უფლებას წარმოადგენს როგორც საჯარო პირს მოსამართლის თვენის ვალდებულება მართლაც გააჩნია რადგან მისი საქმიანობის კრიტიკა მის პროფესიულ თუ პირად თვისებებზე მსჯელობა საზოგადოებრივი ინტერესით შეიძლება იყოს განპირობებული და ამ შემთხვევაში გამორიცხა შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლომ მის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით გამოხატვის თავისუფლება რაც სავსებით გასაგებია ჩემს ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენი პოზიცია საქართველოს კონსტიტუცია ერთის მხრივ აწესებს სტანდარტს რომ მოსამართლის პირად ცხოვრებაზეც კი შეგვიძლია ჩვენ ხმამაღლა ვისაუბრო საქართველოს კონსტიტუციაში ესეთი რამე არ იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს გაწყვეტილებას ვკითხოობ ეხა ამ შემთხვევაში შესაბამისად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მეტყველებს საქართველოს პირად ცხოვრებაში აა კითხვა და ხომენ და აზ პირად ცხოვრებაში შეიძლება თუ პირად თვისებებზე პირად თვისებებზე ეს სხვადასხვა რამე არის ხო ეს ასახა ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ვინაიდან თუ საკონსტიტუციო სასამართლო ერთის მხრივ უშვებს პირად ცხოვრებაში პირად თვისებებზე და კარიერულ თვისებებზე აქტიური დისკუსიის გახსნას თუ ეს არ ეხება გადაწყვეტილების მიღებას ზეგავლენის მოხდენას მეორე მხრივ ევროპული სასამართლო ეწინააღმდეგება ამ ამ მიზანს თქვენი პოზიცია როგორი ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა იხემძღვანელოს როგორ უნდა განვითარდეს სამართალი და როგორ უნდა წავიკითხოთ შემდგომში კონსტიტუციამ მტრო როგორც ხედავ თქვენ ალბათ ამ გაწყვეტილებას არ დაიწყებ. მაგლობა ზაზა შემდეგი კითხვა. გამარჯობამ ეს ქალთო ლეგობა. სიდეს თამეთება კითხვა. თქვენ მოიყვანეთ რამდენიმე საქმე. ეროსას და 
Mosarcele, 
რომ ყველაფერი რაც დააბრალეს მართალია სანამ თვითონ არ დაასაბუთებს სამი საწინამდეგოს როდესაც დანაშაულთან მიმართებაში არის ცილისამება მაშინ გამოდის რომ პიროვნება დამნაშავია სანამ არ დაამტკიცებს რომ უდანაშაულო ეს ჩემი აზრი იმდენად უსამართლო და იმდენად ეცი ფუნდამენტურ პრინციპებს ეწინააღმდეგება სამართლისა რომ უდანაშაულობის პრეზუმციას იგი გარდაქმნის დამნაშავეობის პრეზუმციას და ესეთი მიდგომა პირადად ჩემთვის არის მიუღებელი თუმცა მე პატივსცემ ამერიკულ მიდგომას და ჩემთვის ასე ვთქვათ რომ დავაზუსტოთ ერთი ერთი დავაზუსტებელი კითხვა ხო ანუ რამდენად არის ევროპულ სტანდარტთან დაკავშირებით მტკიცება თუნდა ცილის წამების ნაწილში რომ მტკიცების ტვირთი სულა შეგრუნებული ანუ შეიძლება მოსარჩელეს უწევდეს არ უწევდეს ისეთი მაღალი ანუ ცალკეულ ევროპულ იურისდიქციებში ისეთი მაღალი ტვირთი საწევა როგორც არის აბორტი განზრახვის სტანდარტი ამერიკულ სამართალში მაგრამ არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ევროპაში მტკიცების ტვირთი შეგრუნებული იყო ცილის წამების მე თქვენ ვერ დამსახელებთ ვერცერთ ევროპულ ქვეყანას სადაც იყოს ამერიკული მიდგომა მტკიცების ტვირთი ყოველთვის ეკისრება მოპასუხე მხარეს ვინც არის ასე თქვათ გაი ცილის წამების გამავრცელებელი ეს სტრასბურგის სასამართლო დიდ მნიშვნელობას საინჭებს იმას როგორი განზრახვით მოქმედებდა ასე თქვათ ცილის წამები ეს იყო ჩოულებრივი შეცდომა დაუდევროვა თუ ბოროტი განზრახვით მოქმედებდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვნად განასხვავებს ამ ორ შემთხვევას არა იგივე სტანდარტი ამერიკაში ცხოვრობენ და მოსარჩელიან ადასტურებს ეხლა ეს თემა რო ეს მოსამართლები იქნებიან კორპორატიული ეს ეს ის რომ სასამართლოს ავტორიტეტი იყოს დაცული ეს არ არის კორპორატიული ინტერესი მე იმიტომ წავიკითხი ამდენი ციტატა სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციიდან რომ ჩვენთვის და თქვენთვის დამენახებინა ყველასთვის რომ ის რომ სასამართლო სარგებლობდა საზოგადოებრივი ნდობი და ეს მოსამართლის ინტერესი კი არ არის ეს არის საზოგადოების ინტერესი რომ ნდობა არსებობდეს სახელმწიფო ხოში რომ მართსაჯულები ფუნქციონირებენ ნორმალურად ჩვენ ისიც ვიცით რომ არსებობს მოსამართლის დამოუკიდებლობის პრეზუმცია მოსამართლის მიუკერძოებლობის პრეზუმცია ასე ფუნქციონირებს დემოკრატია აქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ კრიტიკა არ შეიძლება აქ იმაზეა საუბარი რომ უსაფუძლოდ არ უნდა გამოვაცალოთ ეს ნდობა მართსაჯულებას ამაზეა საუბარი და ეს მავნია თვითონ საზოგადოებისათვის აგე ჩვენ თქვენ მე ერთ-ერთ მა სტუდენტმა ჩვენმა დამსწრე მე სამართლიანად ისაუბრა იმაზე რომ ორი არ არსებობს გადაწყვეტილება სადაც რომელი რაც ამ ხარი არ იყოს უკმაყოფილო ხო სტორია რა დამარცხებული მხარე უკმაყოფილოა ზოგჯერ დამარჯვებული მხარეც უკმაყოფილოა იმიტომ რომ მას მოუწია სასამართლოში სიარული წვალება ბაჟის გატახტა და ასე შემდეგ და დაკარგა უამრავი დრო და ნერვები მორიგების დროს როდესაც ორივე მხარე თანხმდება იმ შემთხვევაშიც მართალია დავა მოგვარებულად ითვლება მაგრამ ორივე მხარე უკმაყოფილოა იმიტომ რომ მოუხდათ კომპრომისებზე წასვლა და რაც მთავარი არსებობს ძალიან დიდი საფრთხე და ყველაზე მეტი საფრთხე რომ ეს უკმაყოფილო მხარეების ამბავი ეს ასე თქვათ უკმაყოფილ მხარეების უკმაყოფილება გამოყენებულ იქნეს ბოროტად ცუდი პოლიტიკოსების მიერ და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული საფრთხე განსაკუთრებით საქართველოში როდესაც ისე ხელაღებით ლანძღავენ მთელ სასამართლო სისტემას და მოსამართლეს არავითარი შინაგანი ბარიერი არავითარი შინაგანი კულტურა და არავითარი მოვალეობები და პასუხისმგებლობა ამ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუციის მიმართ არ არსებობს მე ვაკურდებოდ სხვათა შორის გამონათქვამებს გწინა სარჩევნო გამონათქვამებს ეს საპარლამენტო არჩევნების წინ გამოდის ერთი პოლიტიკოსი და მოსამართლეები ან კრიმინალების ბანდა მაფიო მაფიოზების ჯგუფი და აი ასეთი ტიპის გამონათქვამები და მე რა უყვირთ რომ არ არსებობს საზოგადოების ნდობა ვისაც თვითონ არ ქონია საქმე სასამართლოში და განუწყვეტლი აქ არ არის საუბარი ერთ ან ორ შემთხვევაზე განუწყვეტლი მოს მოდის ამ უფის პასუხისმგებლობა და პოპულისტი პოლიტიკოსებისგან ასეთი შეფასებები რა თქმა უნდა საზოგადოებასაც ეკრება წინასწარ ნეგატიურ დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართ მოსამართლების მიმართ და ყველა იმ გადაწყვეტილების მიმართ რომელსაც ისინი მომავალში გამოიტანენ ახლა იყო იმაზე საუბარო თვითონ სასამართლო უნდა გამოსცდეს ეს მეორე საკითხი რა მეგობრობა სასამართლოში ბევრი პრობლემაა შე ბევრი ცარი საკრიტიკო უნდა გამოსცდეს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს და ეს არ აძლევს უპასუხისმგებლო ადამიანებს უიმის უფლებას რომ ასე თქვათ ყოველგვარი ბარიერი მოიხსნან და ასე თქვათ ყოველგვარი თვით შეზღუდვის გარეშე ნებ 
ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი ფრაზეოლოგიის გამოყენებით გააკეთონეს და ძალიან ხშირად არაკეთილ სინთესიერი მოტივები. თქვენ მძანეთ რომ აქ დავაყენოთ საკითხი ასე იყო თუ არის თუ არა ეს თანაბარი ღირებულებები გამოხატოს თავისუფლება და სასამართლოს ავტორიტეტი. სხვადასხვაობის აქამდე სტრასბურგის სასამართლოს არ ქონდა ამაზე ზუსტი პასუხი გაცემული, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ საქმე წავიდა იქ ითქენ რომ რეპუტაციის უფლება ძალზე ხშირად ეწირებოდა გამოხატვის თავის უფლებას, აი ამ ბოლო საქმეში, რომელიც მე თქვენ პერუცის საქმეში სასამართლომ თქვა ხაზგასმით რომ ეს არის ორი თანაბარი ღირებულება და თანაბარ დაცვას ექვემდებარება. ჩვენ ვერ მოვიგონებთ უკეთ ეს იდეას, გარდა იმ იდეისა რომ ბალანსი ამ ორ ღირებულებას შორის უნდა იყოს სამართლიანი. თქვენ ახსენეთ ბატონო გიორგი რუსთავი ორი საქმე და ეს რუსთავი ორი საქმე დიახ მე ნამდვილად რუსთავი ორი საქმე მე ესე თქვა მიბიძგა და წარმოჩინდა ჩემ თვალწინ თელი ესე თქვა საშინელება იმისა რაც ხდებოდა რუსთავი ორთან დაკავშირებული და სხვათა შორის აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ ხარე იყო თვითონ ტელეკომპანია რუსთავი რომელიც მას აკრიტიკებს აკრიტიკებდა და იგი მით უფრო ევალებოდა მას თავისი მოვალეობები და პასუხისმგებლობა გარკოლ ფარგლებში ესე თქვა გაიტვა ალის წინებინა თავისი გამოხატვის თავის უფლება გარკოლ ფარგლებში მოექცა იმიტომ რომ ის ძლავრი ტელეკომპანია იყო და მას უფლება და შესაძლებლობა ჰქონდა ყოველდღე აბსოლუტურად ყველა გადაცემაში ესე თქვა იმორისტული გადაცემებიც კი თავის ინტერესები სასარგებლოდ გამოიყენებინა და ძალიან ძლიერი ინფორმაციული შტურმი განეხორციელებინა საზოგადოების წინააღმდეგ ჩვენ ამოუწერეთ თელის გაეპიტეტები და გამონათქომები რომელიც დღეში 1000 ჯერ ვრცელდება და ეთიც კი შეიძლება იყოს პრობლემატური აქ აღარ არის იმაზე საუბარი როგორ ეთ უწოდებდნენ მათ კრიმინალებს მონებს მანქურთებს ჯიბის მოსამართლებს დავალების შემსრულებლებს ამაზე აღარ არის საუბარი აქ იყო გაცილები სერიოზული ამბები რომ უზენა ეს სასამართლო არის ნაგვის ურნა სადაც მიიღება ესე თქვა და არა სამართლებრივი გადაწყვეტილებები არამედ სამართლებრივი ნაგავი აქ იყო მოსამართლეების საჯარო შეურაცხყოფა მრავალ ათასიან მიტინგ ზე მოწოდება რომ არ შესული იყვნენ იმათ ლექციებზე აქ იყო სასამართლოს გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობისაკენ მოწოდებაც კი რო ჩვენ არ დავემორჩილები გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა იყო ასე თქვათ რასაც ინგლისურ სამართალში ფრი ჯაჯმენტს ეძახიან მოწოდებები და შთაგონება საზოგადოებისა რომ აი მხოლოდ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება სწორი რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება რომელიც მათ საწინააღმდეგ იქნებოდა იქნებოდა არასწორი ეხა ჩვენ თავი რო დავანებოთ ამ კონკრეტული საქმის პროცესს ცაკი აღებული დამერწმუნეთ ეხა თქვენ კი ეს გამოიყენეთ რომ სტრასბურგის სასამართლო მოზამეთხრამეთ მაგრამ დამერწმუნეთ თუ ნება თავი დავდებ გილოტინაზე ყველა ეს გადაწყვეტილება და გამონათქვამი სტრასბურგის სასამართლოს რომ აჩვენოთ რაც იყო ამ პერიოდში თავის ინტენსიურობით მასშტაბით და რაოდენობით აბაც ვერც კი დაიჯერებს ვეს რამ ესეთი რამ შესაძლებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ეს ყველა ფერი არის ჩვეულებრივა ჩვეულებრივი ამბავი ასე თქვა ჩვენ საზოგადოებაში რა შეეხება 2019 მოხს ეს არ ნიშნავს ბატონო გიორგი ეს იცი თქვენ ძალიან კარგად 2019 მოხლის გამოყენება არ ნიშნავს იმაზე რომ წინასწარ მიიჩნევს რომ ის გადაწყვეტილება არის რა თქმა უნდა არ ნიშნავს არა უბრალოდ არ არის მეურაცხყოფის მაგაზეთს არ არის ბოდი შეცვლა მაგაზეთს არ არის სწორი ინტერპრეტაცია გააკეთოს იმავე რუსთავი ორი ჟურნალისტებმა როდესაც 2019 მოხლე გამოაყენეს გამოვიდნენ და თქვეს რომ სტრასბურგმა დაადასტურა ჩვენი პოზიციის მართებულობა სტრასბურგმა დაადასტურა რომ ეს მოსამართლები არიან გაყიდული მოსამართლები და აი ეს უკვე ის იმდენად არ არის სწორი ინტერპრეტაცია ეს არაფერს არ სასამართლო ამ ეგეწოდებულ ინტერი მეჯორს იყენებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ویگاتی سیزده پرسنل مکرر با سابت خیان مگه شد ایران شیخته با پیری سیکسالیت آسیا داشته با سیتولی دایس اجوز تا اوت سپرگا میخنده ساکم زس اور کرد با پیری ستالا ساموکالا کو ساکم تان از این نیست استان کس میر میگه بولانو میبرد لوکاس و سام خاص رو آم سه سام مرتلو ماتکی رو میتونم داری سالیان سپرگی سام سه سام مرتلو را آغاز سب گامون اگر میشه داری نخام سات میشه آباد Հանայիրան դարդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
თავის უფლება შეეხება მედიას, მით მეტია პასუხისგებლობა და მთელი რიგი სპეციფიური მოვალეობები ჩამოუწერა სტრასბურგის სასამართლო პრესას და მან თქვა, რომ ტელევიზიის ჟურნალისტების პასუხისგებლობა არის ასმაგი, იმიტომ რომ ტელევიზიის ტელევიზია საქმს გაცილებით მეტი ზემოქმედების უნარი ადამიანებზე ვიდრე სხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას, ჯერთ იმიტომ რომ იქ ვიზუალისთან ახლავს და თანაც აქვს ძალიან დიდი და ფართო გავრცელება, ასე რომ ტელევიზიის ჟურნალისტების პასუხისგებლობა კიდევ უფრო მეტია ვიდრე ნებისმიერი სხვა ჟურნალისტისა. და ეხამე ბოლო ბოლო უნდა დაუბრუნდეს შეკითხვას დიდი მაზობა. შეკითხვებისათვის აქ ითქვა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე რომ მოსამართლის ასე თქვა პირადი თვისებები საკითხებზე საუბარი შეიძლება რა თქმა უნდა შესაძლებელია მოსამართლის პროფესიონალიზმის განშჯა ვიღაცას შეიძლება გაშჯდეს დადებითი ან უარყოფითი აზრი ამას ვერცერთი კონსტიტუცია ვერ აკრძალავს და ასე თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოსაც არ ვიცნობენ ასე ნა სიმართლე გითხრათ ამ გადაწყვეტილებაზე ზუსტად რადებულებები აქვს ამ ისტაობაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ პირად ცხოვრება არ აზრს არ ახსენოს, პირად ცხოვრება. თვის პოლიტიკოსების პირად ცხოვრებაც კი თუ კი რაღაც განსაკუთრებით მაღალ თანამდებობის პირს არ შეეხება დაცული არის. რაც ადვოკატების შემთხვევაში დაცული არის სხვათა შორის ადვოკატების პირად კომენტარი. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საკითხი ყოველთვის გადაწყდება კონკრეტული გარემოებების მიხედვით, რა კერძოდ რა ითქვა მოსამართლის თაობაზე შეფასებით მჯდელობა იყო თუ ფაქტების მტკიცება, ფაქტების მტკიცება ექვემდებარება დამტკიცებას და უნდა იყოს წარმოდგენილი ასე თქვეთ შესაბამისი საფუძველი და შეფასებით მჯდელობა საზოგადოდ მეტი დაცულობა აქვს მაგრამ როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებს ჩემ შესავალ სიტყვაში თქვი შეფასებით მჯდელობის დროსაც კი აი უნდა არსებობდეს საკმარისი ფაქტობრივი საფუძველი როგორც სტრასბურგმა თქვა ეს ყოველგვარი შეფასებით მჯდელობა ვერ იქნება სრული იმუნიტეტი დაცული მხოლოდ იმიტომ რომ იგი დამტკიცებას არ ექვემდებარება ეხლა კორუმპირებული თქმა ერთის ხრ შეფასებით მჯდელობა მაგრამ შეიძლება ეს არის წმინდა სახის შეფასებით მჯდელობა ეს არის მას უკან იგული ნავარაუდებია გარკვეული დანაშაულებრივი ფაქტები ხო ეს ძნელია რომ შეფასებით მჯდელობა აკეს აკითხი არის სწორად განსაზღვრავს რომელია შეფასებითი რომელია ფაქტების მტკიცება და სტრასბურგმა ის ისქვა რომ ზოგიერთი გამონათქვამი არის ერთდროულად ორივე აისეთი შემთხვევების სასარგებლო მერთი ერთი კითხვა ეხებოდა იმას რომ მცირე კრიტიკას კი თუ არ შეიძლება აბარ აქნას ეს ის არ ყოფილა საკითხი დასმული აქ საუბარია იქნე ვერ გავიგე კარგად თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თავარი არის იყო მაშინ რითი უნდა უზუნდეს საზოგადოება სასამართლოს და სასამართლოს ობიექტურობა რითი უნდა შეფასდეს თუ სასამართლო კორუპირებულია და არ არსებობს გამოხატვის თავისუფლება რა გვაძლევს გარანტიას რომ სასამართლოს კორუპირებულობისგან დასრულებული იცით რა თუ სასამართლო წარმოვიდგენთ რომ ქვეყანა იუპება და მართლაც ასეთი მდგომარეობა არის ქვეყანაში და ყველა მოსამართლე კორუმპირებულია და უამრავი ასეთი ფაქტი გვაქვს მაშინ ასეთ პიროვნებას პასუხს არავინ არ მოთხოვს იმიტომ რომ ას მის მტკიცებას ეგნება საკმარისი ფაქტობრივი სამი ის კორუმპირებული სამოსამართლე არ მოთხოვს გასაგებია თუ კი ეს არის მართლაც განუკითხაობა სუფერ საქართველოსში და 50 საქმეს დაასახელებს სადაც ესეთი ამბავი არის აქ საუბარია რამდენად არსებობს რეალური საფუძველი ასეთი შეფასებებისათვის და რა დაიმსა მარტო ის ფაქტი რომ მოსამართლე მოარყო ვიღაცის მოთხოვნა და არ დააკმაყოფილა არ არის საკმარისი არც ის არის საკმარისი რომ კონკრეტული საქმე შეიძლება შეიცვალოს მაგალითად იმ ადვოკატის საქმეზე მას გააჩნდა კონკრეტული საფუძველი და მისი კლიენტი თუ თურმე მართლაც არასწორად დააპატიმრეს და ზემდგომა სასამართლო შეიცვალა მაგრა აქ ნახეთ რა მაღალია სტანდარტი მიეცი სასამართლო სისტემა საშუალებას რომ შეცდო მათ თვითონ გამოასწოროს იმიტომ არსებობს ინსტანციები რომ გამოსწორდე შეცდო და წინასწარ ნუ გაუტეხავ სახელს ამ სასამართლო სისტემას ა ერთი წუთით ერთი წუთით არ ვაქვს და კიდევ ერთი შეკითხვა 
سیگی خمار جوبیا تو تو این دستوی تو این دستو اگر مخصوص رو خمار جوبیا روم سیگی ساسامارت روم تو ترودی سه سرسوز کریتیک اساس ساسامارت از گاز دستو دل بیسمی مار کامو خاطر است تا اصلا بگی اش شیز گود شیز گود است آرمه سه ساسامارت روم کامو ویدیست او که داشت اپو تو است تا اصلا گاز دستو دل برای آپس نه سازو گاز دوباره میسی موتیو بی هیچ ترس آره است اولی می دونم میچنی اولیا دا اسرائیل تا سخاد دامزه داوت سر شیز لب رو مسامارت لز آره سوپ لب کامنتاری گاو که تو است اولی میر میگه بود گاز دستو دل بس کاتگوریلا دستو دل کاتگوریلا داد زالولی شیل با دارچس ناتو وان هیچ کس نبا مگر میشه نویل رو موسی مارتل مخوایر پری را ساتی رو آرو یت خواست تا ویسی گذاشت خواتی لبیس کاسا مارتل بلاد اون دا چه دوست گذاشت خواتی لباسی آره وی تاری کامنتاری گذاشت خواتی لبیس میگه بیش از دیگر تو اس گذاشت خواتی لباسی آره ریس متفاوته تو اس میسی برالیه خم میسی برالیه تو اس ریس تا ماشین اصلا زندگی میستن سی بیان رای مس خواگ مسافری یک نفر مدت ماس پیرا تا دستی اوک لب آره یه گاز پیکر موسی مارتل است. شاید ولی اینفورماسیا میشه. سازوگاه دوتا راحت سکار پولی که کاری موبی بیاخس نس بوندا و این دبوله بی بیاخس نس کار دوتا خواهی لبیس مرا بیش موسی مارتل است. که گام خیلی ساک میس سه تو کات ساک میس گام خیلی موسی مارتل است. روز ورمو مویر دیپس تا بالام دو تیتان ور چای تو با هم کار دوتا خواهی لبیس. ارثی تو تیتانو آخرین بگون ریپلی که میشه سیاه بودن. اگر لب داریم اگر ما آب باتیم ایسی گولیس ما و داروان تا و درام دوتا ساسه مارتل ما پاسخ بسکه بود بیش. ایرت سر داسا بوده بولی که داد خودت لب میگ و ساعت هند و دور نزد یاد زای اسخو. ایس شش سال میشه مانیش نه ولی کنه با تو اون داد نقل بی کریتیکی سا دا میسی میسی لگیتیماتیس مقالی مقالی خارس نیست. خو میگم گونه سولیس که تبایی خو تو سه سال مرتضو آم پاس کوزگاه بود بیش تویرت سئوس ماشین ایست سئوس تو ورت سئوس هم تویرت ماشین و ماشین یه بار اونمین سیس میاد تیم خوبی میتونم گذاشت سر بوده بولی گذاشت خودت لب آریس آوت ارثی شم از گنلی ناتلی سامارتی اندی گان خلویسا تا تو گذاشت خودت لب آریس در استاسر بوده بولی موسی مطلب توی تو نارگوس فو کنونسیس میاد تو ارثی تو تیس کاوس رولت میگونی خواهد بود رپلیک بیست شصت لب بارگو در ات ما اونجا هستیم گذاشت خودت لب آریس ارثی تو کاوس رولت تو گذاشت خودت لب آریس استاسر بوده بولی خارش شغلیت کاش وای باتون چه میزیری تا دیساقی تغییر چه میزیری تا دی آرگومنت بی گذاشت خودت لب آریس آریس میتی تو بولی امیدو میذگر تو خودت لب داوست بوده بولی موسی مطلب از میو آریس می خو میکرد زو بول میکرد زو بولی که دست خواه او سامارت زو از گذاشت خودت لب آریس شیل بات کوست اس شغل بری بود دیگه نه بات شغلی از پریبلم آریس مالوت آنو اگر گوپس کی تو بیش شش هزار لب لوبا گیورگی سوند امیدوارم سه ایرتی تو تی داشی آرایس آرایس هر کامنت آرایس تا رپلیکیش است لب بار اگر گیت خرید خو اون دامیدوارم سه چیز لب بار موکلت گیورگی کاست سه پاس پیدا اون دا داوست رو لطفا رو چون گاه داوست دیت چون است رگلامنت آنو پیروزی کیت خوای خو دامین داو پاس خو خیلی بیشند کاف شدی تو اگر تو تو وقت سنی بیت درم چون اگر آنون دب لب باشی آرایس کاف پریلی اسی دو هن سنا کاف شدی تایم کنگات ولی رگولی رپدی مگر آریس اتصال دوری رگولی ره بی خون املا بیت مقال تا راستیس اتنی کرد تارما املا بیت تارما املا بیت ریلیگیس سکسوال دوری انتظار داشت شم میاد امتحان دوری سعی میکنیم ایدا بیت سامانی دانشگاه از خدمت کیده است مگر من رگولی سید است ویت کانس پابولی آریس آمریکولی میگم ما ساده است توال آریس خیسیری سخت خ زاله دو بیس امگاری که من دخواهم به آره کنده برای با خونه آره کنده برای با خونه شد گوش دارم ایستاد که تجارت کرد و از کاوس کی دیت ایم چونس میرگان سخیل تما سعی کرد که ترام آکات میگم ما داخل تیگوی نایریا آدم که فتار پولس است مرتضو شلی با اوکرای نسبت تابلت اند سعودیس آمریکا تان سعی کرد تون تعلق از آمریکا دیو دیسرم رقت آدمی که فتار پولس است مرتضو میرگان مخاطب است هایی سخیل با آرایس از پس کنده داد سعی میکرد که خیلی ولی تا خود میت سعیس امیر قدیم ما پاله تام که هدف خودی لب موریسی سپانی بودیم اما نیست هدف خودی لب هدف کارکوی اولی رو هدف کارکوی سپوت لب یار سبابس تا ای خا چون ویری دار تا کنگر دست ساک مزه روستا ویری ساک مزه یار سبابس داد خواهد سپوت لب مگر چه مزه یار سبابس دا آم شد خواهی رات کامند شیل لب هم تو آب بیتی کس کامو ایت کس سه سال مرتضو اینجاش میتونه تا سه سال مرتضو سمت روی تا میتونه تا سه سال ساجارو اینترنتی آری سالیان مغالی مک کارت آنلاین ما مخصوص نرم انتخاب سر بار اگر تو دانش آموز پرزنتیس کار کرده باشه می‌تونه حتی برای سه آدمیان سوتر سه اطاری دانش آموز بیست اسپات می‌کیسه با 
Temel is parallel, Araris Tota, Marte Bulik, and now on the Narrom, Robert Sigus upon Samarto Tambobs, Sit with Tawisu Kleba, Sasan Martos Ganjati, and the Gartes Hot was a Gamunaklish and Tawabshi. Anu, Sit with Tapi is Pireba Shadleba, he said, Sit with the winds as a guy marjobs, arm shadjuji, to Sasoga de Bashuzlia, Tartumless, Romeli, as it was. Mosad Rebar is a pro Hirebuli, Amitom, but Ak, Rime could hit Udana Shalom with presence, Shemot and the Amstand that is Rime could hit Shedareba, Chemel, Martebuli, Arabi symptom from Igive, East Theoria, Ratsnish of Simas from Alexot, Bazar, Dareguli, Machor, Scam, Hapis House, with context sheets from Ideata Bazar's Theoria, Gulis of Simas from Titus Hazogado, Sheuzlia, Gamoitanos, Urtet, Sepat Shepi, Spiro Sadrevi, the Romans, Daujeros. Es chemiari zalian xal shesa khbiaris mitu mer eset kwe kanashi sadas arar sebab chamo kalibuli demokratiuli khire bule bebi jerjerobi da ar sebab sab khay misalom sakhan tiko mukhelebma kamo ikhenon thamian tiu kwe ba mosileba borotad ta sazugado ba sarkondes minimum kritikuli adris gamsatu sashvaleba tski da chemiari tamis zalian magal diske biar sebab nebis meri akhali regularish akhali regulatsi shemot anis shemot khashi thunda pida pe gadmo vitserot shwen adam esu pe batayro polsa samarto standard ebi ak oz na guaxor esu mere mori tukwe ganmar teba shwen imos samart le bis mierda rode sa tukwe ayaseti da asukat tendencia modis gamsatu sashvaleba tski da chemiari tamis zalian magal diske Arastori shes gudis mitu vetes akhal regulatsi bi shemotana ganmartebebis kutkhit gaches gatslebit upro met riskebs vidre dres aris kidev es sakheta a targi palob samtsukharu tu egar minirev damatebit kitvas ert repliki shesatsiobas moksents anam davkhu a idea sa tavisupali bazari imas nishnas batono georgi ro qovel gvari idea da shekhedvuleba mnishnelva sakitrebze unda gavtselda sa sasukadoeba migos mat shesakheb informatsia da chamoaqalibo sazir magram Swissy reputation shell, what silly stammer is got celeba, Ara Rissis, Ratsigulis, Mabodamashi. Reputatia, Aris Rebuleba, the two big watch near what Damian is real sebaris, Paseoloba, Sakartoloshi, the Memgoniaris, Machinigi, Uket, that was him, Sakuras. Ah, Madloba, who did the Madloba, well, as Mozanabis twist, Motmir with most famous twist. So that progress in Magram, such a tight area, so that the the match of sports can emotion be discussed. We said, "Sakit Thiari, how did he do all the things he was doing? Oh, Spanish rat! Ah, ah, the lebat did him a little bit. Oh, that's not a little bit too much. A little bit too much. Seven left. Ah, that that is the only thing that we should discuss. It's a little bit.